Hello. Hello. Good, good evening, teacher. Hi, good evening, Carla. How are you today? Fine. Fine. Did you go to yeah. work today? No. I no. I uh, fra uh, libre fra Friday. Oh, it's you can say it's my day off. My day off, yes. Ah, uh, today is my day off. Today is my day off, yes. Okay, <coughs> great, excellent. Uh, what about the rest of you? How are you today? And the rest of you? Fine, Fatima. teacher. Okay, Fatima, great. I am fine. Did you go to work today? Yes, teacher. I yeah. am work today. You work today. And how was your day? How was what? your day? How was your day? Um. <laughs> ¿Cómo estuvo su día? Ah, uh, okay. Uh, very good, teacher. Good. Okay, perfect. And you, Iris, how are you today? Very, very tired. Tired? Okay. <laughs> nice. Um, okay. Esa palabra es de ayer. <laughs> New vocabulary. Excellent. You're practicing. That's great. <laughs> and what about the rest of you, Jaime? How are you today? Hi. My day was boring. Boring? Did you go to work? No. No. You stay home. Stay at home in my hamaca. Okay. <laughs> you rest. Descanso. Yeah. Okay. Well, uh, Victor, how are you doing? Uh, hello, how was you? Very good. And you? Very good. Did you go to work? Um, full work every day. Oh, you work every day. Okay, nice. Um, yes. Um, and the rest of you, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Cómo van con sus ejercicios? Hola, ¿cómo van con sus ejercicios? ¿Todo bien? Ok, perfecto. ¿No hay preguntas? ¿No preguntas? No puedo, teacher. Ok, so, we can continue with the next topic. Ya, ahora empezaremos la sección 4. ¿Ya? Yeah. Sección 4 quiere decir que ya tienen que tener completos todos los ejercicios de la sección 3 más el... El examen, el midterm exam. Okay. Yes, teacher. Okay. No, well, no in termino, the. Teacher. Todavía no. Estoy en el 3.9. Ah, pero ya está cerca, ¿verdad? Yes. Va bien. Va bien, no está tan atrás. O con nuestro querido. Okay, uh, well, in the section four, the first thing that you have is the food pyramid. We're going to listen for vocabulary and then we're going to practice um, telling about the things that we like and things that we don't like. <coughs> so let me share the, this audio and you can listen. Unit nine. Do we need any eggs? Mm. Page 58. Exercise 1. Word power. Foods. Part A. Food guidelines. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. 
Listen and practice. Fruit. Apples. Apples. Blueberries. Blueberries. Lemons. Lemons. Oranges. Oranges. Bananas. Bananas. Kiwis. Vegetables. Vegetables. Lettuce. Carrots. Broccoli. Tomatoes. Potatoes. Onions. Broccoli. Potatoes. Rings. Rice. Pasta. Crackers. Noodles. Bread. Cereal. Dairy. Cheese. Milk. Yogurt. Fats and oils. Butter. Cream. Oil. Meat and other proteins. Chicken. Fish. Eggs. Beef. Nuts. Beans. Nuts. Okay, do you have any questions? So the vocabulary is clear, right? Está bien el vocabulario o hay algún dibujito que no esté muy claro que es? Puede repetir cómo se dice lechuga. Letters. Letters. Lo voy a poner el audio otra vez y vamos a repetir después del audio, ¿sí? Unicorn. Yes. Es sí, los como dice abajo okay. no se puede observar. Okay, le voy a dar un poquito acá. Ahí. Okay, gracias. Do we need any eggs? Hi, Page thank you, 15, teacher. Exercise okay. one, word power. Foods. Part A, food Excuse guidelines. Me. For good health, Food. eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat a little fat and oils. Listen and practice. Fruit. Apples. Fruit. Apples. Blueberries. Blueberries. Apples. Lemons. Lemons. Oranges. Oranges. Bananas. Bananas. Kiwis. Kiwis. Vegetables. Lettuce, Lettuce. Carrots. Carrots. Broccoli. Broccoli. Tomatoes. Tomatoes. Potatoes. Potatoes. Onions. Onions. Grains. Grains. Rice. Rice. Pasta. Crackers. Tomatoes. Noodles. Potatoes. Bread. Onions. Cereal. Dairy, right. cheese, Oscar. milk, yogurt, fats and oils, butter, right. cream, Cereal. oil, meat and other proteins, chicken, cheese. fish, milk. eggs, beef, Cereal. nuts, Beans. Okay, of this uh, food pyramid, what things do you like? I really like beef, uh, nuts, mm, and rice. About fruits, I like um, oranges and kiwis. I don't like uh, blueberries, apples, and bananas. I like... Okay, let me listen some volunteers. Volunteers? 
tell the things that you like and also the things that you don't like so you can practice speaking. I don't like broccoli. Okay. And tomatoes. Don't like broccoli and tomatoes. What do you like? I like bananas and kiwis. Okay, nice. Thank you so much, Carla. Carla? Are your microphone? Uh, okay, Carla. I like carrot and onions uh, and pasta eggs and cream okay nice thank you so much abigail hello mm -hmm. i like apple and banana all all all, apples, fruit. Bananas, all fruit all kind of mm -hmm. fruit Mm -hmm. Vegetables, the same. All oh, kind of vegetables. I like all vegetables. Okay. Menos, how do I, you say remolacha? Uh, you don't like beets? Meat. Beet. 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 Uh -huh. Uh -huh. I don't like beet. Okay, nice. And the rest of you, another volunteer. Thank you, Abigail. Bye, um, teacher. Okay. Like orange, teacher, and apples. But I don't, like? Like, <laughs> um, I don't like onions. Uh, bread and pasta. I don't like it. You don't like pasta? Okay, thank you so Peter? much for your participation. Yes, I, I don't like uh, fruit, apple, banana, uh, kiwi, and vegetable, um, broccoli, potatoes, tomatoes, uh, carrots. Oh, that's what uh, you don't like. Uh, okay. Yes, I okay. like. Nice. Meat, uh, uh, chicken, beans. Okay, nice. Perfect. And Thank you so and... much. Yes. Sí, le escuchamos. Yes. Hola. Okay. Uh, Grimes. Grano, Grains, uh -huh. rice, uh, pasta, uh, cereal. Okay, thank you so much. Another participant? Another volunteer? I like uh, vegetable, carrots, <laughs> grains, <laughs> pasta, uh, dairy cheese, milk. Yeah, eat another um, protein, proteins, uh, fish, things uh, only. Okay, excellent. What things it's, don't you like? <coughs> things that you don't like here? Uh, things that you don't like? Uh, no. I don't like. Al todo me gusta. Oh, really? <laughs> nice. <laughs> okay, that's nice. <laughs> Teacher. Yes? Teacher. I have a question. Oh. Yes? What the meaning of no let a no clef? Yes, no clef. No clef. Son espaguetis. Okay. Oh. Mm -hmm. Y crockers. Crackers. 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 Crackers.
Beef. Meat, carne. Beef es un bistec de carne. Beef. Ah, beef. beef. Es que así beef. no vi que decía meat, sino beef. beef. Entonces era mi duda. Ah, es que la palabra beef. meat es carne. carne en general, ¿verdad? Beef es bistec. Oh, yeah. carne, carne de res. Ah, ah. Yes. Porque la carne de cerdo se le dice pork. Pork, ajá. Uh -huh. Okay. Well, about the food pyramid, um, what is a noun? You know what is a noun? ¿Qué es un noun? Un nombre. Un nombre. Puede ser uh, de persona, lugar o cosas. Okay. Eh, el, en el contenido de la unidad 4 vamos a definir cuándo son contables, cuándo incontables, porque no es non contable, de eso es la unidad 4. Ok, for this. Um, ok, I have this presentation. To talk about quantities, can you count these things? Look at the pictures and tell me if you can count these things. Oh, well, wait a second. Okay, can you count flour? Yes. No. Yes. Yes. Sand? No. 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 Uh, the noun Reno? Yes. What the meaning? Uh, this animal is Reno. Rhinoceros. Yes. Yes. Count. Okay. Count. Uh, bo uh, boat. Yes. yes. Countable. Water. No, no count. No. None count. Um, sugar. No count. No count. No count. Grape. No count. No tengo yes. duda. Yes. Count. Count. Ah, yes. ¿Por qué tiene duda? Porque no, supuestamente lo el arroz no se puede contar, pero los frijoles sí se pueden contar. Entonces llevo en esa polémica. Como las uvas son grandes, creo que se pueden contar. Bueno. <risa> ok. Básicamente, <risa> eh, mm, mm, es cuando no tienen un plural que tenga sentido. Uh, por ejemplo, la palabra sand, que es arena, no tiene plural en inglés, no hace sentido, es sands. Entonces no lo podemos contar. Tampoco el azúcar, nunca decimos sugars. Okay. Porque um, son piezas diminutas. Ajá, no se puede contar. Tampoco, bueno, uh, el, el arroz, arroz es un poquito más contar. grande. Y no se ah, puede contar. No, es cabal, es similar al caso de la arena y el azúcar, ¿verdad? No se puede contar. Pero, ¿por qué los frijoles sí se pueden contar? Eh, Oye, alguien, bueno, vamos fíjese, a ver. Fíjese, yes? Es que, fíjese de que a mí, yo estuve averiguando eso y como que me ha funcionado un poco. Cuando puedo contar algo es cuando pienso que cuando esté en plural, ¿cuántos carros? How, how many, ¿verdad? Y cuánto arroz, how much, cuánto dinero, porque, o sea, cuánto es bien, es bien distinto a cuántos. Entonces a mí me funciona cuántas uh, cosas es how many, how much es cuando uno dice cuánto o cuánta. Ajá. Cuánta sal, cuánta no dice uno cuánta sal. Si es cuánta sal, puede ser quintales, arroba, ¿verdad? Pero la sal así o la arena, cuánta uh -huh. arena, how much. Sand. Más, uh -huh. eso, yo, que a mí me ha funcionado un poquito eso. Sí. sí, tiene que ver, vaya, por ejemplo, la palabra frijol, sí se puede porque tiene, es singular y, es, y tiene plural. En cambio, la palabra arroz no tiene plural en inglés. Rice, only Ajá. rice. Rice, only rice, nunca diremos rices. Ajá. En cambio, beans sí tiene plural. Ajá. Uh -huh. So, si se puede contar, usamos many. Mm -hmm. If you can count it, use many. For example, 
too many flowers, so many grapes. I ate so many grapes that I, I felt sick. Okay, how many boats can you see? You can count boats. Uh, if you can count it, use much. For example, el que decía el compañero Froiland, how much sand do you need? There is too much water on the floor. Clean it up. Okay, for countable things, use many, and for non-countable things, use much. Okay, for example, este, orange juice. Many um, or much? How much. many? Much. How, um, much. how many? How many? How much? How much? Porque el jugo es líquido. Uh -huh. No uh, se puede contar la palabra uh, jugo eh, de naranja. Eh. No se puede contar, entonces usamos much. Luego vamos a ampliar un poco más esta explicación. How much orange juice do you want? Si no tiene plural, vamos a usar much. Y si sí se puede contar y tiene plural, podemos usar many. Ok. Ahí. How many? How many? How many? How many? How How many cookies do you eat? How many cookies do you eat? There are too many people in line. There are too many people in line. Many. Many people many. In line. Mm -hmm. Too many people in line. Singular, person, plural, people. Yes. So much he, he, he put so much salt. He put Excellent. so much salt so in the salt. 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 Horrible. Horrible. Dead. Horrible. Horrible. The teacher. Uh, too much. much. Too much homework. Demasiada tarea. En mm. inglés, homework no tiene plural. Homework. Mm -hmm. So, and here in this case, two kinds. Uh, so, like so many, more, many, 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 many two kinds in the three. Yes, many because we can count two kinds is countable. Yes. Now try this. Three. <gasps> How much homework do you have? How much? My internet. Number two. Oh. How much? How, how much? much? How, Three? how many? How many? How many? How many? How many teachers? How many teachers do you eat? How, how much, much milk? milk? How much milk do you want? Do how you want? many? How many? Six. Mm -hmm. Six. Seven. How, how many books? Books. 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 Are books. On the oh, how, how much? How much? much how much? much how Ok, veo que lo entendieron muy bien. De hecho, son un grupo excelente. Vamos a ver acá para ampliar un poquito. A lo que decíamos, ¿verdad? Esto puede ser que de pronto... Um, hay cosas que no se pueden medir, pero sí se pueden contar, como lo decía el compañero, la palabra money. En inglés, money, el noun, el nombre money es incontable. Dine. Ajá, dine. Ajá. So, si le quiero preguntar how, how much money, si quiero preguntar con money, how much money do you have in your pocket? Y pocket, ¿qué es el meaning? Pocket. Pocket es el bolsillo. Las bolsas. Oh. Bolsillos. Pocket. How much money do you have in your pocket? Como estoy usando la palabra money, y money no tiene plural, es incontable, uso much. Pero si le quiero decir cuántos dólares tienes en tu bolsa, How many? How many? How many dollars? How many? Uh -huh. How many dollars? It's how 
Many. How many? How many? How many colones? <laughs> How many dollars? <laughs> yeah. Do you have in your pocket? Have in your pocket. Okay, how many dollars do you have in your pocket? Okay, con el jugo de naranja, ¿cuál era la pregunta? How much, how much orange juice do you want? How much orange juice do you want? ¿Cuánto jugo de naranja quieres? Pero si le pregunto, ¿cuántas onzas o cuántos quieres? vasos cuántos vasos how many glass how many glass, glass. Ajá, porque si sí puedo contar los vasos puedo contar las onzas puedo contar los litros la botella o botellas cuántas botellas de jugo de naranja quieres how many bottles of oranges do you have it? do you want mm -hmm. cuántas botellas entonces en eso es que a veces se puede hacer la diferencia que no los podemos contar pero si sí hay medidas Botellas, latas, bolsas, libras. Yes, did you want? Mm -hmm. <coughs> y así. Eso es con esto, con mucho okay. Contables e incontables. Esa es la diferencia. Vamos a continuar con el contenido de la plataforma. Vamos acá. Este Grammar Focus aquí nos muestra eh, count and non-count nouns y tenemos some y any. Ok. También tenemos que estudiar el uso de some y any. ¿Qué saben al respecto de some y any? Some cuando es algo afirmativo. Son algunos. Y Eni cuando es eh, en pregunta y en negativo. No sé si ando mal. Mm, anda bastante bien. <ríe> Vamos a ver. Eh, tengo aquí de Som y Eni también. Estas presentaciones se las voy a mandar como siempre a su grupo para que las tengan por ahí. Ok. Um, <coughs> Vamos a ver, para ampliar un poco más lo que tenemos sobre some y any, acá tengo esto. Ok, we're going to complete this in some and any. Ok, don't forget, vamos a recordar, we use some for affirmative and polite sentences. Or when you hope or expect the answer to be yes. Entonces el SOM lo vamos a utilizar en afirmativas o cuando estemos haciendo algo de manera cortes, uh -huh, formal, o cuando esperamos que la respuesta sea afirmativa, que nos den un sí como respuesta, usamos SOM también. Um, el ENI se usa para preguntas y para hacer negativas. Tenemos ejemplos ahí. Um, I haven't got any good news. No tengo buenas noticias. He hasn't got any sister. Have they got any wine? Has he got a car? Okay. Eh, ¿Quedó claro esto o lo repetimos? Repitámoslo. Ok, vamos a usar some en oraciones afirmativas <coughs> o en que se, se, hablemos con mucha cortesía o cuando esperamos un sí como respuesta. Aquí tenemos unos ejemplos. I have got some good news. 
le estoy diciendo algo positivo, algo afirmativo. Tengo algunas buenas noticias. They have got something to say. Ok. Would you like some tea? Si se fijaron en esta pregunta, está siendo muy cortés. Le pregunta, ¿gustarías like? algo de vino? Would you like some tea? Lo estamos usando en pregunta. Estamos siendo amables, estamos ofreciendo algo. Uh, would you like some tea? Obviamente cuando usted ofrece algo, espera que le digan que sí, no que le rechacen, ¿verdad? Por eso dice aquí que también es cuando esperamos que la respuesta sea que sí. Entonces cuando esperamos una respuesta afirmativa, entonces también podemos usar some en preguntas. <coughs> Igual acá, vea esta pregunta. Can I have some more cake, please? Está pidiendo repetirse un poco más de pastel. Uh -huh. Espera que le digan que sí, que no hay problema, que se repita, ¿verdad? Ok. And the negatives. En la negativa y en preguntas, any. Entonces, te podrá decir, um, ¿Cuándo voy a usar some en preguntas? ¿Cuándo voy a usar any en preguntas? Porque los dos se pueden usar en preguntas. La diferencia es que acá yo estoy esperando que la respuesta sea que sí. ¿Ok? O oh, tengo idea de, de que la respuesta va a ser que sí. Aquí no sé qué esperar con la del any. No tengo esperanza de un sí o un yes. Y hay reglas para ocupar el, el N. Eh, sí, son las que les es, eh, es esto. Um, el N es solo en preguntas y únicamente en oraciones negativas. O sea que el N nunca lo va a usar en una oración afirmativa. El son sí lo va a utilizar en oraciones afirmativas. Básicamente, oh, yeah. son es para oración afirmativa, any para negativa. Okay. En cuanto a preguntas, puedo usar ambos. En la pregunta puedo usar son y puedo usar any. ¿Cuándo voy a usar son? Cuando estoy ofreciendo algo, estoy siendo amable o cuando yo espero que la respuesta que me den sea así. Any es cuando no tengo idea de qué esperar. Si un sí o un no por respuesta. Por ejemplo, aquí, um, have they got any wine? ¿Tienen ellos uh, vino? No, no tengo idea si tienen vino. No sé si compran, consumieron. No, no tengo idea. Ok, in this case, vamos a ver. Aquí sería, I have got some or any. I son son porque está haciendo está haciendo una afirmación digo tengo tengo algo de dinero es una oración afirmativa y en afirmativa vamos a usar ah, some. some I have some. got some money ok I uh, have got some money esta es negativa he hasn't uh, got money. Any money. Any, any money. money. Any es money. una oración. Él no tiene nada de dinero. He hasn't got any money. Ok. Have Bob and Sam got... No tengo idea. Some. Any children. Any children. Ya tuvieron niños. Okay. So, como no tengo idea de que, que si me van a decir si sí o no. Y tampoco espero que me digan sí. O no tengo idea. Entonces, ahí usamos any. A Bob and Sam got any children? O sea, que cuando no está clara, se usa any. Any, ajá. Acá, there, uh, ya se respondió. There isn't, porque es negativa. Any no hay any. Vino. There isn't any wine in the fridge. Negativa, any. Ahora, uh -huh. en el queso, tengo, no, I have got some, some cheese, pero no, no tengo pan. pan. Uh -huh. Entonces, I have got some cheese, 
Yes. But, espero, pero, but I haven't got any bread. Any bread. No tengo, sí, sí tengo queso, pero pan no. Entonces, el queso va some, porque está afirmativo. Y el otro, I haven't got any bread. Nada de pan. I'm going to the post office. I need some stamps. Ajá, necesito algunas estampitas. I need some stamps. Estoy haciendo una oración afirmativa. Some. Ok, aquí. There aren't any shops. Any shop. Ajá. Porque es negativa. There aren't any shops. Have you got? Some children. Some children. Any. Any. Ah. Ajá, porque no tengo ni idea, por eso le voy a preguntar, ¿ya tenés hijos? Yo vi amable esa, esa pregunta. Mm. There are some, some beautiful beautiful. flowers in the garden. Any. Any. Mm, do you know any good hotels in London? No sé. Would you like? Like and some, 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 tea. some, some, tea. some, some, tea. some, tea. Estamos ofreciendo algo. Would you like something? Don't buy any, any rice. Any, any, any rice. Okay. Don't, don't buy any rice. We don't need any. Any. Ah, negativa. Oración negativa. I, I wanted to want buy. Some. To some oranges, but they didn't have any uh -huh. in the they shop. No they didn't have any. I'm thirsty. Estoy sedienta. Can I have any? Some water. Sí, porque espero que me digan que sí, ¿verdad? Espero que me den agua. Can I have some water, please? <laughs> Por eso va el son, porque estoy esperando que la respuesta sea que sí. Can I have some water? Y lo estoy pidiendo de manera amable. Ok, cortés. Let's listen. Some music. Let's listen to some music. And I have some tea. We need some bread. Some bread. Uh -huh. so. Necesitamos algo de pan. We need some bread for dinner. Para la cena. Okay, the children went out without, el without oh. es sin, sin, no sin. existe, no, without. The children went out without Someone. any, any. Any money. Any, uh, without, sin nada de dinero. The children went out without any money. Qué triste. Okay. How do you feel? Some, 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 uh, any. Estoy en el bosque, no espero que me digan que sí han visto oso. <laughs> oh, no tengo idea, entonces voy a usar any. And, uh -huh. and any birds. Have you seen any birds? Uh -huh. yes. Let's buy some postcards. Some, some postcards. Okay, and this is it. Hoy sí ya más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero siento que es más, más que menos. <laughs> yes, teacher. Okay, very nice. Mm -hmm. And this is the content. Yes, yes. Okay. Listen, count Thank and you, count now. Les voy a poner el audio. Vamos a ver si. Para que escuchen esta parte del grammar focus. Page 59, exercise 3, grammar focus. Count and non-count nouns. Some and any. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. 
No, we don't need any eggs. Non-count nouns. Bread. Lettuce. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Okay, and... Um, Eso no lo va a mandar. Eso es lo que está en la plataforma. Ah, no ha llegado ahí. Ajá. Ok, ah, bueno. ajá, esta es la sección 4. 4. Lo que les voy a mandar ajá. son las PowerPoint. Lo que, lo que presenté como al principio, PowerPoint. Eso sí, porque eso no está en la plataforma, pero sin embargo tiene que ver con el tema que estamos viendo. <coughs> Ok, acerca de este Grammar Focus, veamos acá que los nombres contables cuando es singular, para decir un huevo, un sándwich, eh, puedo usar el artículo an o a, porque eso quiere decir un o una. Se usa solo con nombres singulares, por lo mismo que quiere decir un o una. Pero, teacher. Yes. Y el N y el A que no es N cuando empieza con vocal y A cuando empieza con una consonante. Exacto, ¿Qué? esa ¿Qué es está? la diferencia. Uh -huh. está ahí, sí. Así es la diferencia. Uh, N, E, porque el nombre que sigue comienza con sonido vocal, entonces utilizo N. An egg. Pero si lo voy a decir en plural, si voy a decir huevos, no necesito a or an, porque eso significa un o una. Se utiliza Ex. solo con singular. Ajá. Singular. Ajá. Si va a decir un o una, puede utilizar an or a, dependiendo de, del sonido siguiente, ¿verdad? Pero en plural no lo utilice. No diga an eggs, eso no es posible. Ok. Lo mismo acá. Luego aquí, en pregunta tenemos acá, do we need any eggs? Yes, let's get some eggs or let's get some. No, we don't need any eggs. Uh -huh. Es lo que ya explicaba, ¿verdad? Aquí, bueno, tenemos básicamente la misma pregunta, ¿verdad? Do we need any eggs? Do we need any bread? Uh -huh. Necesitamos pan. Let's huevos. get some bread. Uh -huh. no, so we don't no, no tengo idea any. de qué es lo que bread. hay en, en la casa. So, uh, do we need? Necesitamos. Okay. And in the affirmative, yeah. yes, let's get some. Porque Bravo. estoy contestando en afirmativo. Sí, vamos a comprar alguno. O algo de. Oh, no, we don't need any, porque estoy haciendo en negativo. No necesito ninguno, no necesitamos nada de eso. Right? We don't need any. Yeah. Ok, with this explanation, vamos a hacer el ejercicio en su cuadernito. Van a ir completando with some or any. Si gustan, solo pongan la respuesta para que no copien la oración completa. Solo la respuesta. Aquí ya está hecha la primera. The store doesn't have any potato salad. Y así van a ir completando las demás. Man.
Are you ready? Yes. Yeah. Okay, let's check your answers then. Okay, a volunteer for now. Well, the first one is done. I'm going to put this over here. Mm, the on this side. Okay. Mm, the first one, it says any potato salad. Next, volunteer, Antonio. Um. Um. Karen. Well, uh, well, um, Adam. Well, Adam. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Ajá, let's make some. Dice, some. hagamos un poco. Es afirmativo. Un poco. Carla, uh -huh. veo que levantó la mano por aquí. Carla. Yes. Okay. okay. Do, do we have any mayonnaise? Excellent. Do we have any mayonnaise? Okay. Um, next, volunteer. No. Oh. no, we need we to buy uh, any. Okay, dice no, hay un punto ahí, ahí termina esa oración. Y ahora va otra oración. We need to buy some. Some, ajá. ¿Por qué? Por lo que les digo, aquí dice no. Y ahí hay un punto. Sí, Ahora la sí. otra oración es afirmativa. Necesitamos sí, comprar un poco. Uh -huh. We need to buy some. Okay. okay. Now, uh, we need any. Any. Mm. No, no, some, some. We need uh -huh. some. Daría some, porque estoy, estoy haciendo una afirmación. Digo, necesitamos. Sí, así es. Ajá. We need some. We need some onions too. Necesitamos cebollas sí, también. Sí. Oh, I don't want, want any onion. Ajá, porque ahí sí está siendo negativa. No quiero. I don't want any onions. I hate onions. Odio las cebollas. I hate onions. Sí. Okay. Yo también. Ah, pero curtidas con chilitos sí, son ricos. Sí, más curtidas sí. para pupusas y son ricas. Okay. 
Now, uh, next, ¿qué sigue después? Let's, let's get, get some. Some. Uh -huh. some. Uh -huh. Excellent. Some. Excellent. Sí. Ajá, okay. uh -huh. porque este es un, vamos a comprar o vamos a agarrar un poco de apple. Okay. Let's get some uh -huh. celery. No, I don't want any celery. Any celery. celery. Oh, okay. Excellent. Uh -huh. I don't want any celery in my potato salad. But, but pero. Let's. Let's put, Let's put some, some, some apples. apples. Let's put some apples in it. Vamos a poner algunas manzanas ahí. Ese fue el Apples in a potato salad? That sounds awful. Mm -hmm. Okay, we finished that exercise. Okay, let's repeat just to practice uh, pronunciation. Oh. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any okay. potato salad. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? Okay, do, do, do you have any mayonnaise? mayonnaise? No, we need to buy some. No, no we need to buy some. We need to buy some. We need some onions too. We need, we need some, some onions, onions too. too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Uh, oh, I don't want, I don't want, want any, any onions. I hate onions. onions. Then let's get some celery. Then let's, let's, get, let's get, get some celery. celery. No, I don't want any celery in my potato salad. No, no, I don't I want any salary in my potato But let's put some apples in it. Let's put some apples in it. Okay. Very good. Well done. No potato salad. Okay. Uh, well, with this, we finish today's class. So, les voy a mandar las presentaciones de PowerPoint, de how much, how many, some, and any. Uh, empezamos a practicar con esto. Mañana vamos a seguir con un poco más de ejercicios, some, any, and that's it. Canto por el canto. Ok. Ok. Mañana okay. vamos a practicar más nice. y traten de ir al día con la plataforma, ok. Sí. Ok. Ok. okay. Thank you for joining today's Thank session. You, uh, remember to, tienen que completar los documentos también y la encuesta, tienen que hacer una encuesta, ¿verdad? ¿Dónde está? Pues yo creo que les, man, les han mandado un link porque ahí dice que tienen que evaluar en general todo, incluyendo al facilitador. Y mi nombre es Flor Guerrero. Bueno, vamos a revisar porque sí, ahora nos mandaron a nosotros un, un WhatsApp que decía que les recordáramos de llenar la encuesta. Si le llega una encuesta, tienen que completarla. Si es para saber el desempeño y todo, mi nombre es Flor Guerrero. ¿Verdad? Igual estoy a la orden. Nombre? Si sí, no, no la han mandado. Flor Guerrero. No la han mandado todavía. Me imagino que se lo van a mandar en estos días y la, el recordatorio de que tengan sus documentos listos para inscribir el próximo módulo. También. Que tienen sentido a luz. Ok. okay. Así es que Gaby. estés en pendiente de cualquier información. And Pago a luz. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Take care. Good night. 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 Good night.